அத்து மீறு அடங்க மீறுன்னு சொல்லி அடுத்தவன் பொண்ணை தொட்டால் அங்கேயே வெட்டணும் இந்த வார்த்தை திரௌபதி அந்த ட்ரெய்லரில் பதிவாக இருக்கா என்ன திரௌபதி படத்தை எப்படி பார்க்குறோம்னா பல தந்தையினுடைய கும்புறல்கள்லாம் பார்க்குறோம் காதல் திருமணத்துக்கு எதிரானது கிடையாது ஆனால் திட்டமிட்டு இது போன்ற நாடக காதல்களை செய்யும் போது அதை வந்து நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் நாடக காதல்னா என்ன சார் அதை சொல்லுங்க காதல் வந்து போலீஸ் ரொம்ப பார்த்தா மட்டும்தான் வருமா ஏன் அதே தாழ்த்தப்பட்டு தேவையில் அப்போ நல்ல பொண்ணை இல்லையா அவங்கள பார்த்தா காதல் வராதா அவன் மேலே ரெண்டு கேஸ் இருக்கும் ஒரு பைக்கு ஒரு இதை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு சீன் காட்டி ஒரு பொண்ணு காலேஜ் போகிற பொண்ணு மயக்கி பொதுவாக தமிழ் பெண்களை நீங்கள் கொச்சு பிள்ளைகள் இன்னொரு டார்கெட்னா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கூட்டு போயிடுது ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் பண்ணி கூட்டு போயிடுது பத்து நாள் ரூம் போட்டு தங்கி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேஷனில் வந்து இதாகுது ஆஜராகுது வரும்போது பாருங்க அவனுக்கு முன்னாடி இருபது வைக்கில் வருவான் ஆனால் அவனுக்கு அண்ணன் அண்ணக்காவடி அன்றைக்கி செலவு பண்ணுறதுக்கு பத்து ரூபா பேக்கெட்டில் பண்ண இருக்காது அவன் முன்னாடி எப்படிங்க இருபது வைக்கில் வருவாங்க அது குறிப்பிட்ட ஒரு சாதியை சார்ந்தவங்க மட்டும் தான் அதை பண்ணுறாங்க ஒரு சாதி இல்லைங்க எந்த சாதியில் அது பண்ணாலும் நாங்கள் தவறுன்றோம் குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு சாதியில் நிறையா நடக்குதுன்றோம் அடங்க மறு அத்துமீறினா அப்பா கையெல்லாம் அடிபடுவேன் அப்பா கையெல்லாம் வெட்டு வெட்டுவோம் எங்கள் சமுதாய பெண்கள் மேலே தவறான நோக்கத்தில் கை வச்சா நானே வெட்டுவங்க மூணு காதல சேர்த்து வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அது அந்த காதல்லாம் உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரிஞ்சிருக்கு தலி சமூகத்திலேருந்து ஒரு பையன் காதலிச்சு அது நாடக காதல் நீ தீண்டத்தகாதவன் தான் எனக்கு கீழே தான் அந்த மாதிரி பார்த்தா சக்லீன் அப்படி தான் இருக்கு அப்படி பார்த்தா சக்லீனை தொட்டா சீட்டு இருந்தாங்க சாணனை பார்த்தாலே திட்டு நான் அதோட கீழே தான் நான் வந்திருக்கேன் சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பான்னு பாரதியார் சொன்ன அந்த மண்ணில் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு சாதிகள் அடி பாப்பான்னு அவர் சொல்றாரு சாதிகளில் இல்லை அடி பாப்பான்னு சொன்ன பாரதியாரி அவங்க சாதிகாரங்க ஒதுக்கி வச்சாங்கன்றது நிதர்சமான உண்மை பெரும்பான்மை சமூகம் பெருமையா சொல்றீங்க அதே போல சிறுபான்மை சமூகம் ஒரு பிரிவை சொல்றாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தமிழ் சமூகம் என்னைக்கு ஒரு புள்ளியில நின்னுகிட்டு நம்ம சொல்ல போறோம் இல்ல பெரும்பான்மை சமூகம் சிறுபான்மை சமூகம் பிரிச்சு பார்க்கவே தேவையில்லை அத்து மீறி வர்றவங்கள நீங்க தற்காத்துக்கிறதுக்கு அட்டாக் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க சொல்றது அப்படிதான் பண்ணிட்டு அத்து மீறி வர்றவன் எவன் நான் பாப்பேன் ஆளை பார்த்துட்டு நான் அட்டாக் பண்ணுவேன் அத்து மீறி அத்து மீறி யார் வந்தாலும் நாங்க தான் செய்வோம் துணை முதல்வர் பதவி தான் வேணும்னு டார்கெட் அதுவும் நாடாரம் முதலமைச்சர் பதவி வேணும்னு கேட்கல இல்லைங்க துணை முதல்வர் திட்டம் அங்கதான் அடுத்த திட்டம் அதான் ஆமா திட்டம் அதான் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் நாடார் மகாஜன சபையின் தலைவர் கார்த்திகேயன் நாடார் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கார்த்திகேயன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சமீபத்தில் வெளிவந்த திரௌபதி ட்ரெய்லர் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்திருக்கு ஒரு சிலர் வழக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ட்ரெய்லர் இந்த மாதிரி படம் வரக்கூடாதுன்ட்டு ஆனால் உங்களை போன்றவர்கள்லாம் மிகவும் ஆதரிக்கிறீர்கள் குறிப்பாக நாடார் சமூகமே அந்த படத்தை ஆதரிக்குது அப்படின்ற மாதிரி வாய்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த படத்தில் அந்த ட்ரெய்லரில் வந்த வார்த்தையை விட ஒரு படி மேலே போய் உங்களுடைய சமூக வலைதளத்தில் நீங்கள் ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டிருக்கீங்க அத்து மீறு அடங்க மீறுன்னு சொல்லி அடுத்தவன் பொண்ணை தொட்டால் அங்கேயே வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி திரௌபதின்னு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அது உங்கள் பதிவாக கூட நீங்கள் போடல திரௌபதியில் அப்படி சொல்லலையே இந்த வார்த்தை திரௌபதி அந்த ட்ரெய்லரில் பதிவாக இருக்கா என்ன இல்லை இல்லை அத்து மீறு அடங்க மறுன்றது என்னென்னா சொந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பிள்ளை அத்து மீறி போனான்னு வச்சோங்களேன் தவப்பு வந்து அடிப்பாப்பில் ஒரு சமுதாயத்துலேருந்து மற்ற சம் ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ளேயே அத்தி மீறி செய்கிற செயல்களை செய்யுமோ அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள தலைவர்கள் தட்டி கேட்பாங்க அப்போ அடுத்த சமுதாயத்து மேலே அத்தி மீறி போனால் அதுதான் கலவரமாக மாறும் அந்த மாதிரி செயல்களை எந்த ஒரு சமுதாயமும் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதில் நான் குறிப்பிட்டு போட்டுருக்கு இல்லை யாரை டார்கெட் பண்ணி இந்த வார்த்தையெல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க இல்லை யாரையும் ஏற்கனவே ஏற்கனவே தொல் திருமாவளவனவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அடங்க மறு அத்து மீறுனெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அந்த வார்த்தைக்கான விளக்கத்தை அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்க பல காலமாக அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க அடங்க மறு அத்து மீறுன்னா நம்ம எதிர்க்க வந்து அடங்காத அத்து மீறு அப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம அப்போ வந்து ஆயுதமாக கூட நீங்கள் நில்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையை தான் அவர் சொல்கிறாரு திருமாவளவன் அவர்கள் நீங்கள் வந்து அதை வந்து கேலி சித்திரமாக ஆக்கிக்கிட்டு நீங்கள் அவருக்கு எதிரான வாசகங்கள் போடுற மாதிரி தான் இது தெரியுது ஏற்கனவே திரௌபதி ட்ரெய்லர் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கட்சி விடு
பல தந்தையினுடைய குமுறல்கள்லாம் பாக்குறோம் நீங்க வந்து திருமாவளனுக்கு எதிராக பாக்குறீங்க நாங்க பாக்கல சார் இல்ல இல்ல நீங்களே அப்படிதான் பாக்குறீங்கன்றது ஒரு பதிவு வந்து அதுல வந்து திருமாவளனுக்கு எதிராக அடங்க மாதிரி அத்துமீறி நான் விளக்க சொல்லிட்டேன் நாங்க எப்படி பாக்குறோம்னா பெரும்பான்மை சமுதாயத்தில் உள்ள தந்தையினுடைய மன குமுறல்களாகவும் அவருடைய சாவுக்கு காரணமாகவும் இது போன்ற விஷயங்கள் தான் நடக்குது இன்னைக்கு வந்து முந்தி வந்து தென் மாவட்டம் வடமாட்டத்தில் நடந்தது இன்னைக்கு சென்னை வரைக்கும் பரவிடுச்சு அதற்கு வந்து இது போன்ற தலைவர்கள் வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இது காரணம் எது போன்ற தலைவர்கள் போன்ற திருமாவளன் போன்ற தலைவர்கள் மேடையில வந்து முன்னாடி வந்து பேசியிருக்காங்க நாடகங்கள் செய்யும் போது ஒரு இருபது இருபத்தி மூணு வயசுல காதல் வச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனாங்க பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா ஒரு பணக்கார பொண்ணை பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரு பணக்காரனா பொண்ணை பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணுறது நாட காதல் காதல் வந்து எல்லாருக்கும் இயற்கையா வரும் அதை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா இவங்க காதலிக்கிறது இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா சொத்து இருக்கணும் ஒரு கோடி ரூபா சொத்து இருக்கணும் இப்படி நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து நாடக காதல் நாங்க சொல்றோம் என் காதல் வந்து கோடிஸ்வரம் பொண்ணா பார்த்தா மட்டும்தான் வருமா ஏன் அதே தாழ்த்தப்பட்டு தான் இல்லை அப்ப நல்ல பொண்ணே இல்லையா அவங்க பார்த்தா காதல் வராதா ஏன் உங்களுக்கு கோடிஸ்வரம் பண்ண மாட்டாங்க காதல் காதலுக்கு தான் ஆணையும் பண்ணியும் நீங்க கொச்சப்படுத்துறீங்க ஆமா ஏதோ பணத்தை பார்த்து தான் வந்து டார்கெட் பண்ணி கொச்சல்படுத்துலங்க காதல் ஒண்ணுமே <laughs> 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 திட்டமிட்டு <laughs> 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 <
எத்தனை கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னு மட்டும் நீங்க பாருங்க ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மூணு கம்ப்ளைண்ட் வருது இல்ல நீங்க போனது நாலு பேரு நாலு பெண்கள் அந்த நாலு பெண்களுமே அப்படி தட மாதிரி போயிட்டாங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆமா தலைவரும் <laughs> 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 சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்தை அவங்க சொல்றாங்க என்ன பேசிருக்காரு திருமாவளவன் உலகம் <laughs> 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 பல பெற்றோர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதாவது சாதி ஒழிப்புன்ற பேரில் கலப்பு திருமணம் பண்ணுறது மட்டுமே சாதி ஒழிப்பு ஆயிராதுன்றதான் எங்களோட கருத்து நீங்கள் கலப்பு திருமணம் பண்ணுறதுல மட்டும் சாதியை ஒழிச்சிடலான்னு பார்க்குறீங்களே எப்படிங்க முடியும் ஒன்றும் இல்லைங்க ஊராட்சி சாத்தி இல்லை இல்லை ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க ஊராட்சி மன்ற எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவைப்படுதுங்க படிக்கிற சீட்டு இடஒதுக்கீடு கேட்குறீங்க ரிசர்வேஷன் கோட்டாக்க எல்லாத்துலேயும் இடஒதுக்கீடு வேணுன்றீங்க ஆதரவு <laughs> 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 இப்பவே நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சீங்க சார் வெட்டுவேன் எழுதுறீங்க நீங்க வெட்டுவேன் என்னங்க எழுதணும் வெட்டுவேன் வெட்டுவேன் எழுதி திரௌபதி படத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கிறீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சீங்க இல்ல இல்ல உங்களுடைய சமூக வலைதளத்துல நெல்லை நெல்லை கண்ணன் வந்து சோழிய முடிச்சிடுன்னு சொன்னா அரஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா எச் ராஜாவோ எஸ் வி சேகரோ வேற யாரும் பேசினா நாராயணசாமி பேசினா அரஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இது காரணம் வந்து நீங்க சொல்றது அப்படிதான் இருக்கு அந்த வார்த்தைக்கு ஃபுல்லா வந்து பாருங்க சோழிய முடிச்சிடுவேன்னா என்ன பார்த்தோம் சோழிக்கு வந்து வேலைன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு சரி அதே மாதிரி அடங்க மறு அத்துமீறினா சொந்த வீட்டுக்குள்ள நான் எப்படி பாக்குறனா சொந்த வீட்டுக்குள்ள நீ அடங்க மறுத்தா அப்பா கையால அடிபடுவேன் அப்பா கையில வெட்டு வெட்டுவோம் சொந்த வீட்டுக்குள்ள நீ அடங்க மாட்டேன் நீங்க <laughs> 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 அதாவது 
விசாரிச்சு விசாரிச்சு தான் சொல்றேன் இதுல நாடக காதல் நிறைய இருக்கு நான் அதை தான் சொல்றேன் நாங்க விசாரிச்சு நேரடியா நாங்க வந்து நீங்க என்ன நினைச்சாலும் சரி மாசத்துக்கு இது மாதிரி நாலு பிரச்சனை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது எப்படி தலித் சமூகத்துல இருந்து ஒரு பையன் காதலிச்சா பிரச்சனை இல்லங்க தலித் சமூகத்துல இருந்து ஒரு பையன் காதலிச்சா மட்டும் அது நாடக காதல் நியாயம் வருதுல இல்ல மூணு காதல சேர்த்து வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அம்மா அது அந்த காதல் எல்லாம் உங்களுக்கு சுத்தமா தெரிஞ்சிருக்கு தலித் சமூகத்துல இருந்து ஒரு பையன் காதலிச்சா அது நாடக காதல் இது ஒரே விஷயம் நல்லா புரிஞ்சீங்க நல்லா புரிஞ்சீங்க அதாவது நம்ம போய் ஒருத்தனை விசாரிக்கும் போது சொல்லுங்க எப்படி சார் அப்படி இருப்பானு கேக்குறீங்களா ஒருத்தனை போய் நம்ம விசாரிக்கிற இருபத்தோரு வயசு என்ன பண்ணிருக்க ஒன்றிணைந்து <laughs> 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 நீங்க வந்து அப்படி சொல்லாதீங்க சக்லியனை தொட்டா தான் திட்டு நான் சாணனை பார்த்தாலே திட்டு நான் அதுல இருந்து அந்த சமுதாயத்துல இருந்து மேல வந்து படிச்சு நீங்க பல கல்லூரிகளை உருவாக்கி எங்க சமுதாயத்தை வந்து நாங்க மேல் நோக்கி வேற லெவல்ல கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி போகணுன்றதுதான் எங்களோட ஐடியா ஸ்ட்ரக்சரை தவிர்த்து நீ ஒரு பெண்ண கல்யாணம் பணக்கார பெண்ண கல்யாணம் நினைச்சு பண்ணி மட்டும் ஒரு சமுதாயத்தை மேல தூக்க முடியாதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும் சரி நான் அதோட கஷ்டப்பட்ட நிலைமையில இருந்து வந்திருக்கேன் நீங்க அப்படி சொல்ல முடியாது இல்ல நீங்களே சொன்ன பதிவு தான் அந்த திரௌபதி ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு உலக அளவில் நாலாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் கமெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த கீழே பதிவுகள் இருக்கு அதுல ரொம்ப வன்மகமான வார்த்தைகளும் பதிவா இருக்குது நேரடியா பார்க்கும் போது சரி இந்த படம் வெளிவந்தால் எந்த பிரச்சனையும் வராதுங்க அமைதி அமைதி நிலை தான் இருக்கும் நான் திரும்ப சொல்றேன் அசுரன் படத்தை பார்த்துட்டு இது போன்ற ஒரு சிறந்த படமே இல்லைன்னு பல பேர் சொன்னாங்க அதே மாதிரி பரையரும் பெருமாளை பார்த்துட்டு இது வந்து சமுதாயத்துக்கு முக்கியமான படம்ன்றாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த மாதிரி கருத்துள்ள படங்களும் வேணுன்றோம் அந்த படத்தை நாங்கள் எதிர்த்தோமா கிடையாது நாங்கள் பொறுமையாக தானே பார்த்தோம் சரி சார் பரியேறும் பெருமாளுக்கும் அதே போல் அசுரன் போன்ற படங்களுக்கும் எதிரான படம் திரௌபதி எதிரான படம் இல்லைங்க அது ஒரு கருத்தை சொல்லுது இது ஒரு கருத்தை சொல்லுது நீங்கள் கருத்தை கருத்து பேசலை சார் ஆமாங்க நீங்கள் இல்லை இல்லை அசுரன் படம் அசுரன் படம் இருக்குல்ல அசுரன் படம் அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சரி நடந்த சம்பவத்தை இப்போ வந்து சொல்கிறீங்க இப்போ அது சாதியை முதல் உருவாக்காதா இப்போ அப்படி நடக்குதா பேச போனா நம்ம வந்து ஆர்குமெண்ட் போயிட்டே இருக்கும் அதாவது அசுரன் படம் வந்து அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சாதிய கொடுமை சொல்லுது அதை இன்னைக்கு நிலைமைக்கு நீ வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு ஏன் சொல்லணும் இன்னைக்கு அது யாருக்கு தேவை ஒரு கதை ஒரு டேரக்டர் சொல்றாரு அவருக்கு மரியாதை அவரோட டிராக் ரெக்கார்ட் ஓகே அப்படிதான் பாக்கணும் ஏதாவது நீ அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள வன்மத்தை இன்னைக்கு வந்து நீ பதிவு பண்ணும் போது இன்னைக்கு நடைமுறையில் நடந்தது நடக்கிற விஷயத்தையே நீங்க வன்மமா காட்டுறீங்க குறிப்பிட்ட சமூகத்தை நீங்க வன்மமா காட்டலங்க அவர் தெளிவா சொல்லிருக்காங்க நல்லா உண்மையை காட்டுறீங்க சார் ஒரே ஒரே படத்தை பாக்குறவா நாளைக்கு இது அமைதியா திரும்பும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா அந்த டேரக்டர் வந்து ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லிருக்க என்ன சொல்லிருக்காரு யாருமே எனக்கு படம் பார்க்க தேவையில்ல ஒரு பொண்ணும் அப்பாவும் போய் பார்த்தா போதும் அந்த குடும்பத்துக்கு நான் எடுத்திருக்க படம் தான் சொல்றாரு இதுல போய் வன்முறை நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு எதிராக எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது சார் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பான்னு பாரதியார் சொன்ன அந்த மண்ணில் நாம உட்காந்துக்கிட்டு சாதிகள் பாப்பான்னு அவர் சொல்றாரு சாதிகள் இல்லையடி பாப்பான்னு சொன்ன பாரதியாரே அவங்க சாதிக்காரங்க ஒதுக்கி வச்சாங்கன்றதுதான் நிதர்சமான உண்மை அவர் அப்படி சொன்னதுனாலதான் அவரை சாதியில இருந்தே ஒதுக்கி வச்சாங்க அதையும் நம்ம பார்க்கணும் அவரோட சாவுக்கு பதினஞ்சு பேர் போலங்க பாரதியாரோட சாவுக்கு பதினஞ்சு பேர் போல இன்னைக்கு அவரோட சிலை என்னோட ஆபீஸ்ல இருக்கும் அவர் கருத்து மேல எனக்கு அவ்வளவு பற்று இருக்கு ஆனா அவரோட சாவு கூட பதினஞ்சு பேர் போல அதாவது வந்து என்னைக்குமே வந்து நிதர்சனம் வந்து வேற நம்ம பார்க்கறது வந்து வேற நிதர்சனம் ஒரு ஒருத்த மனசுல இருக்க உண்மைன்றது வேற எனக்கு வந்து சாதி பிடிக்கும் என் சாதி எனக்கு உண்மைதான் நான் கீழே இருந்து என் சாதியில் எவ்வளோ பெரிய மேலே வந்திருக்கேன் எங்கள் சாதியில் எவ்வளோ பெரிய தலைவர்கள் இருக்காங்க அது எனக்கு பெருமை நான் இவ்வளோ சங்கடத்தில் இருந்து வந்திருக்கேன் அதை தான் சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு சாதியை முன்னிறுத்தி கொண்டு போகணும் ஏதாவது அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி என்ன மாதிரி மாநிலங்களை விட சமூக நீதிக்கு முன்னு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய மாநிலம் சமூக நீதி கட்சியோட தலைவரே எங்கள் சௌந்தரபாணி நாடாக இருந்தாங்க இதுக்கு மேலே வேற என்னங்க வேணும் சரி நாடாளுமன்ற <laughs> 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 <laughs
உண்மையான காதல் கிடையாது உங்க பார்வையில் வந்து நாடக காதல் பண்றவங்க எல்லாமே தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவங்களும் கீழ்நிலையில் அதில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க நல்லா இருக்கு நீங்க வந்து நீங்க பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்றீங்க தலித் நாடக காதல் பண்றவங்க அந்த சமுதாயத்தில் அதிகமாக இருக்காங்க ஏன்னா அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து அதில் தலைவர்கள் வந்து அப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க அது தவறான கருத்து படிச்சு முன்னேறணும் படிச்சு ஜெயிக்காக <laughs> 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 அப்பாற்பட்டது <laughs> 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 படம் திரௌபதி படம் ட்ரெய்லர் தான் வெளி வந்திருக்கு படமா வெளியே வர போது அந்த படத்துக்கு இப்ப எதிர்ப்பும் பெரிய மனநிலையில திருமாவளவன் போன்றவர் கூட குரல் கொடுக்கல யாருமே குரல் கொடுக்கல அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து நாங்கள் ஆயிரம் பேரை கூப்பிட்டு போய் படம் பார்க்கும் ஐயாயிரம் பேரை கொண்டு அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் சொல்லலை நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா அந்த படம் வெளிவரக்கூடாதுன்னு சில அமைப்புல இருந்து தீக்கா போன்ற அமைப்புகள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தவறான கருத்து எல்லாருக்கும் படம் எடுக்கிற உரிமை இருக்கு எப்படி பெரையருக்கு பெருமாளுக்கும் அசுரனு இருக்க உரிமை திரௌபதிக்கும் கொடுங்கன்னு தான் நாங்கள் கேட்குறோம் சென்சார் போடு தாங்க அதை நிர்ணயிக்கணும் சார் அந்த படத்தை சென்சாராக நீங்களாம் இப்போ இல்லை என்ன ஆமாம் எப்படி நீங்கள் ஒரு படத்தை அதாவது அந்த எல்லா படத்துக்குமே ஒரு டேரக்டர் கஷ்டப்பட்டு தான் எடுக்கிறாரு நீங்கள் எப்படி ஒரு படத்தை வர வேணான்னு சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு கருத்து சுகந்திரம் இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு கருத்து சுகந்திரம் இருக்குல்ல சரி அப்போ நாங்கள் வந்து இது தேவையான கருத்து படம் கண்டிப்பாக வரட்டும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பேசுங்க படத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சுத்துக்கு எதிரான படம் இந்த திரௌபதி அதுக்காக தான் இது எடுத்துருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களோ அதாவது வந்து அவர் அவர் சமுதாயத்தில் உள்ள குறைகளை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே குறைகளை சொல்லலை சார் நடக்கிற நிகழ்வுகள் சார் நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகள் சொல்ல இந்த டேரக்டர் இப்போ மோகன் வந்து அவங்க சமுதாயத்தில் நடக்கிற நிகழ்வுகளை சொல்கிறாரு அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மையா இல்லை உங்களுக்கு சாதிகள் உள்ள சாதிகள் உள்ளதடி பார்ப்பான்னு இவர் சொல்கிறாரு மோகன் சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் எப்படி சொல்ல சாதி ஒழிப்பு இங்கே வந்து சாதி தாழ்வு மனப்பான்மையும் காட்டுறாரு படத்தில் நல்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுங்களேன் சாதிகளால் நாங்கள் அடிபடுறோம்னு காட்டுறாரு சாதிகளால் அடிபட்டோம்னா பணக்கார பெண்ணை மட்டும் கட்டி கல்யாணம் பண்ணுறது சாதி ஒழிப்பில் வராதுன்றத மோல் ஏற்றுக்கணும் ஒரு ஏற்றுக்கிற மனநிலைமை வந்தால் மட்டும் தான் நம்ம இதில் அடுத்த கட்ட நகருக்கவே போக முடியும் இவங்களோட மக மனநிலைமை என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஒரு பணக்கார பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னா சாதியை ஒழிச்சிடலாம் இது வந்து மோசமான நல மனநிலைமை யார் செஞ்சாலும் எந்த சாதியில் செஞ்சாலும் அது தவறு அது சொல்லியே சொல்கிறனே சாதியை வந்து நீங்கள் பணக்கார பெண்ணை கெட்டுறதுனால மட்டுமே ஒழிக்க முடியாது நீ நல்லா படித்து ஒரு நிலைமைக்கு போனால் மட்டும் தான் முன்னேற முடியும் நீ மட்டும் போகக்கூடாது உன் சமுதாயத்தில் உள்ளவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு போகணும் அந்த இடத்துக்கு அப்படி பண்ணால் மட்டும் தான் சமுதாயம் முன்னேறுன்னு சொல்லணும் கலப்பு திருமணத்தில் மட்டுமே சாதிய ஒழிக்கலாம் நினைக்கிறது வந்து முட்டாள்தனமான விஷயம் அது வந்து இந்த ஜென்மத்தில் நடக்கவே நடக்காது சரி திருமாவளவன் சொல்லி ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பையனுக்கு காதல் வந்துராது சார் திருமாவளவன் சொல்லி தான் காதலிச்சாங்கன்னு சொல்லவே இல்லை குற்றச்சாட்டு அங்கதான் வருது ஒரு மோட்டிவ் அதாவது என்ன ஒரு கட்சி ஒரு சமூகம் ஒரு சமூகத்தின் தலைவர் மேலதான் வருது அங்க இருந்து கேஸ் அங்க இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுனால இல்ல 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 என்னன்னா நம்ம வந்து அவர் சொல்லி தான் காதலிச்சாருன்னு நம்ம சொல்ல வரலாம் ஆனா அவர் ஒரு மேடையில பேசினது தவறுன்னு நம்ம சொல்றோம் அதை வந்து நீங்களே சொல்றீங்க அவர் இப்படி பேசினார் அந்த ஃபுல் வீடியோ நம்ம பாத்துட்டோம் அவர் எதனால பேசினாரு யாருக்காக பேசினாரு எந்த கட்சியை சாடி பேசினாருன்றதெல்லாம் ஓகே ஒரு அதான் சொல்றேன்ல நீ ஒரு தலைவன் ஒரு நல்லது சொல்ற இடத்துல தான் நல்லதை மட்டும் தான் சொல்லணும்னு எதுக்கு நாங்க அடிக்கடி சொல்லிட்டு ஒரு தடவை இப்போ நான் பேசுனது நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை நான் மாற்றி பேச முடியாது நீங்கள் அன்றைக்கி இப்படி பேசினீங்கன்னு கேட்பீங்க நான் தவறான விஷயத்தை என்றைக்குமே நான் பதிவு பண்ணக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பேன் அவர் பதிவு பண்ணது மிகப்பெரிய தவறு அதை வந்து அழிக்கவே முடியாது அது அவங்க பசங்க மனத்தில் ஆழமாக பதிஞ்சு திரு கார்த்திகேயன் நாடார் வந்து நாடார் சமூகத்தில் இருக்கிற உங்கள் உங்கள் உறவுக்கார ஒரு பொண்ணை வந்து இன்னொரு சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு பையன் காதலிச்சிட்டான் அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்து வைப்பீங்களா உண்மையில் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே ஓப்பனா சொல்றது ஒண்ணும் தப்பு இல்ல சரி நீங்க ஒரு மூணு காதல சேர்த்து வச்சிருந்தீங்களே எந்த சமூகத்தை சார்ந்தவங்களும் அப்படி மாற்று சமூகத்துல காதலிச்சாங்க சொல்லுங்க அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு செட்டியார் பொண்ணும் எங்க எங்க பையனும் காலேஜாங்க அதை லவ் பண்ணி சேர்த்து வச்சோம் மற்ற எல்லாமே எங்க சமுதாயத்தில் உள்ளதான் ப்ராப்பரா ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் தான் பண்ணி வச்சோம் ஆனா அதே வந்து ஒரு கீழ்நிலையில் இருக்க ஒரு தலித்
தலித் சமூகத்தில் உள்ள பசங்க கூட எல்லாருக்கூடையும் நாங்கள் நண்பர்களாக எல்லா சமுதாயத்தையும் உறவாக தான் இருக்கும் தமிழர்கள் அடிப்படையில் சொல்கிறவங்க தமிழர்கள்ன்ற இடத்துல நீங்கள் உறவாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல பிளவுப்படுத்துறீங்கல்ல இப்போ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த திரௌபதின்ற படம் வரதுனால பிளவு ஆகுதுண்ணா இதுக்கு முன்னாடி வந்த இடத்துலலாம் நீ எப்படிப்பா இப்படி ஒரு படம் எடுத்து நீங்கள் மற்ற டேரக்டர்லாம் நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கல எல்லாரையும் கேட்டிருக்கோம் சார் யாரை கேட்டு எல்லாரையும் கேட்டிருக்கோம் ஓகே அதாவது சொல்கிறேன் அறுபது பாரஞ்சு பாரஞ்சு துள்ளிட்ட பலர்கிட்ட நீங்கள் குற்றச்சாட்டு வைக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் கேள்வி கேட்கல பாரஞ்சு அதுக்கு என்ன சொன்னார் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன்னா இருக்கல அதே கஷ்டத்தை திரௌபதி படம் டேரக்டர் சொல்கிறார் நாங்களுக்கு <laughs> 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 வெட்டுவாங்க <laughs> 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 <
ஒரு நல்லதை மட்டுமே நம்ம சொல்லணும் ஒரு படிக்க முடியலாம் அந்த பிள்ளையை படிக்க வைக்கணும் அதுதான் அந்த ஒரு நிலைமை வந்து மாற்றம் அதை விட்டுட்டு அவன் வெட்டியாக அலையிறவனை கூட்டி இப்படி பேசும்போது அவன் மனசில் அந்த கருத்து வந்து ஆழமாக பதிஞ்சிடும் இது வந்து எல்லா சமுதாயத்திலையுமே சொல்ல இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாதி படங்கள் கொடுக்கறதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லதா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இது சரி இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இந்த சாதி படம் இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கில் இந்திய லெவலில் நாலாவது இடத்துலையும் இந்திய விழிப்புணர்வு சமூகமாக நம்ம வளர்ந்துட்ருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய சுய பரிசோதனை செய்கிற அளவுக்கு தான் நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா யாருக்கு ஓட்டு போடணும்னு கூட நாம தீர்மானிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா காசு கொடுக்குறாங்களா வாங்கிக்கோ எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்கிக்கோன்ற அளவுக்கு கூட வளர்ந்துருக்காங்க மக்கள் கண்டிப்பா காசு கொடுக்கறது ஏத்துக்கல நம்ம அதை வந்து அதை வந்து அங்கீகரிக்கவே கூடாது இருந்தாலும் காசு கொடுக்குறதா எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்கிக்கோ காசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல கூட இன்னைக்கு இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு படம் நாளைக்கு வன்மத்தை ஒரு பிரச்சனையை ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்காது நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு எந்த பயத்தையோ வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இந்த படம் ஒன்று பண்ணாது சமூகத்தில் ஒரு சீர்திருத்தத்தை வேணா ஒன்று பண்ணும் சில பெண்கள் மனசில் ஒரு மாற்றத்தை ஒன்று பண்ணும் சில தந்தையர்கள் மனசில் ஒரு மாற்றத்தை விண்டு பண்ணும் அப்படி வேணா பண்ணுமே தவிர்த்து எந்த ஒரு கலவரத்தையும் இந்த படம் உண்டு பண்ணாது இதுக்கு முந்தின வந்த வந்த படங்களும் எந்த கலவரத்தையும் அதுக்கு நமக்கு மாதிரி கொடுக்கல எல்லா படத்தையும் நம்ம படமாகவே பார்த்தா பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நான் சொன்னது வந்து என்னோடய கருத்து நீங்கள் என்னோடய கருத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து பத்து நோக்கம் எடுக்கிறீங்க நல்லா பண்ணி இல்லை இல்லை நெல்லை 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 கண்ணனுக்கு தான் சொல்கிறேன் திரும்ப நம்ம நெல்லை கண்ணன் மேட்டருக்கு வருவோம் நெல்லை கண்ணன் சோழியே முடிச்சிருவேன் நெல்லை வழக்கில் சோழினா வேலை வேலையே முடிச்சிருவன்றதை இன்னைக்கு கொலை பண்ணிடுவன்ற அளவுக்கு கொண்டு போய் கேஸ் போட்டாச்சு கேஸ் போட்டாச்சு கைது கைது பண்ணியாச்சு கைது பண்ணியாச்சு அது நானே சொல்கிறேன் சோழியை முடிச்சிருவோம்னா வேலையை முடிச்சிருவோம்னா எங்கள் நெல்லை வழக்கில் வழக்கு இருக்குது இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் பார்ப்போரின் மனநிலையை பொறுத்தது அது சரி அது வந்து நம்ம மேலே குற்றம் கிடையாது நான் வந்து நாடக காதல் எதுக்கிறேன் காதல் எதுக்கிறது கிடையாது ரெண்டுமே ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதை எப்படி நம்புவீங்க இதை எப்படி நம்புவீங்கன்னா நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை அதை நம்பி தான் நம்ம போய்ட்டு இருக்கோம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாமே ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சி வயசுனா அது வந்து நமக்கு அதாவது இருபத்தி மூணு வயசுக்கு மேலே காதல் வந்தால் பிரச்சனை வராதுன்றது எங்களோட நோக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஹைகோர்ட்டில் பல வழக்குகளை பார்த்துட்ருக்கோம் நிறையா வழக்குகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நீங்கள் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதில் காதல் திருமணம் பண்ணவங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சி பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே டைவர்ஸில் போய் நிற்கிறாங்க நீங்கள் அரேஞ்ச் மேரேஜில் இல்லைங்களா கேட்பீங்க அரேஞ்ச் மேரேஜ் பெர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி அப்போ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது தடுக்கும்ன்றது நம்மால் இதெல்லாம் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு தலைவரையோ ஒரு ஒரு சமூகத்தின் தலைவரை கூட சொல்கிறீங்க அவங்களோட உட்காந்து பேசி இதெல்லாம் தீர்வு காண முடியவே முடியாதா அப்படி ஒரு காலகட்டங்களில் நம்ம இருக்கும் அதாவது உட்கா ஒரு ஒருத்தருக்கும் கொள்கை வேறு மாறுபாடு வேறு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட போகணும்னு சொல்லுவாங்க நாங்கள் இப்படி கஷ்டப்பட்டோம் அப்படி கஷ்டப்பட்டோம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீ கஷ்டப்பட்டனா உன்னை பொருளாதாரத்தை நிலைமை நீங்களாம் நினைச்சிக்கிறீங்க இதெல்லாம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் வரும் அங்கே போய் உட்காந்து பேசினா இதெல்லாம் பேச பார்த்துட்டோங்க ஏன்னா அதாவது சொல்கிறோம்ல ஒரு பெண்ணை கூப்பிட்டு போகும்போது ஒரு இடத்துல எவ்வளவோ கீழே இறங்கி உட்காந்து நாங்கள் பேசுவோம் இப்படி பயணா இப்படி பண்ண வேணாம் ஒரு இருபது வயசில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பண்ணுவோம் நாங்கள் பேசும்போது அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகள்லாம் நம்மளால் காது கொடுத்து கேட்க முடியாது ஏன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் நிஜ வாழ்க்கையெல்லாம் அன்றாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இன்றைக்கி படமாக வந்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியுது நாங்கள் எதுக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஒரு வருஷத்தில் பத்து பதினஞ்சு விஷயங்கள் நாங்கள் இது மாதிரி நேரடியாக எங்களோட அனுபவமாக நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த தாய் தந்தை படுற கஷ்டத்தை பார்க்குறோம் எத்தனை இடத்துல அவங்க த தூக்கு போட்டு தொங்குறோம் அப்படிலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் நேரில் நடந்துருக்கு நம்ம பேப்பர் நியூஸாக பார்த்துருக்கோம் இதை எங்களுக்கு நேரில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து அது வழி அதிகமாக இருக்குது பெரும்பான்மை சமூகம் அப்படின்னு நீங்கள் பெருமையாக சொல்கிறீங்க அதே போல் சிறுபான்மை சமூகம்னு ஒரு பிரிவை சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தமிழ் சமூகம்னு என்னைக்கு ஒரு புள்ளியில் நின்றுக்கிட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இல்லை பெரும்பான்மை சமூகம் சிறுபான்மை சமூகம்னு பிரித்து பார்க்கவே தேவையில்ல அதாவது அவர் 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 நீங்கள் தான் இல்லை அவர் அவர் என்ன பிரிச்சுட்டே நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் நாங்கள் பெரும்பான்மை சமூகம் எங்க நாங்க கீழே இருந்து எவ்வளவு தூரம் மேல வந்திருக்கோன்றதை பாருங்க பொருளாதார ரீதியா தான் நம்ம பெரும்பான்மை சிறுபான்மை பொருளாதார ரீதியா நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல பெரும்பான்மை சமூகன்றதே ஒரு பெருமையா சொல்றீங்களா இல்ல ஆமா நீங்க பெரும்பான்மை சமூகம் நீங்க அரசு வந்து எஸ் சிபிசி பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வாங்க பொது போட்டியில் நிப்போம் நான் அதான் திரும்பவும் சொல்றேன் ஊராட்சி உள்ளாட்சி எலெக்ஷன் எல்லாம் மட்டும் உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன்ல சீட்டு தேவைப்படுது பள்ளிக்கூடத்துல போய் சேரும் போது அதை யூஸ் பண்றீங்க உங்களுக்கு பணம்னா
தவறு பொறுத்தளவு நாடக காதல யார் தவறு செய்தாலும் தவறு தாங்க எல்லாரையும் ஒரே புள்ளியில தான் வைப்பீங்க யாரா எல்லாரையும் ஒரே புள்ளியில தான் வைப்பங்க நீங்க இந்த தலித் மட்டும் தான் இந்த நாடக காதல்னு சொல்லுங்க நாடக காதல யார் தவறு செய்தாலும் தவறு தான் நாங்க வந்து அப்படி வந்து தனிப்பட்ட முறையில பிரிச்சு பார்க்கல இதுல பெருமாண்மை இருக்குன்னு சொல்றோம் அதுல வர பாயிண்ட் என்னன்னா அதுல அதிகமா வருது நடைமுறையில நாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி அப்படின்றது எங்களோட வாதம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மத்தபடி ஒரு பிரச்சனை என் சமுதாயத்துக்கு வரும்போது நாங்க முதலாளா குரல் கொடுக்கறதுல அதுல வந்து எங்களுக்கு பெருமை தான் அதுக்காக தான் நாங்க இருக்கிறமே தவிர்த்து வேற எதுக்காகவும் கிடையாது எல்லாரும் உறவா உறவோடு பயணிக்கணும் அதற்கான முயற்சிகளை எடுப்பீங்களா இல்லை இல்லை ஒரே நிமிஷம் திரும்பவும் சொல்கிறேங்க நல்லா இந்த விஷயத்த புரிஞ்சிங்களேன் உனக்கான இடத்துக்கு உனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது அதை நான் ஏற்றுக்கிட்டு உனக்காக நான் இறங்கி வந்து ஓட்டு போடுறேன் சரி உனக்கான இடத்த நான் விட்டு கொடுக்குறேன் உன் உனக்கு மட்டும் ஏன் எல்லா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி மேலே ஆசை வருது இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நில்லு இட ஒதுக்கிட்டே வேண்டாம் நீயும் நில்லு நானும் நிற்கிறேன் பிரச்சனையே கிடையாது ரிசர்வேஷனும் வேணும் இட ஒதுக்கீடும் வேணும் சரி ஆனால் பெரும்பான்மை ச இதுலேயும் வந்துடணும் இது வந்து இப்போ ஒரு ஆசை கிடையாதா பேராசை கிடையாதா அது இல்லை நிர்ணயிக்கிற இடத்துல அவங்களா இருக்காங்க கோரிக்கை நீங்க கூட தான் வைக்கிறீங்க இல்லைங்க துணை முதல் ஒரு ஆசை இருக்கு சார் நாடார் கம்யூனிட்டிக்கு நீங்க பேசுறீங்க மேடையில வள்ளூர் கோட்டத்தில் ஒரு போராட்டத்தில் பேசுறீங்க நீங்க துணை முதல் ஒரு பதவி நாங்க தான் இருக்கணும் நாடார் இருக்கணும்ன்றீங்க இல்லை வள்ளூர் கோட்டை போராட்டம் இல்லை வள்ளூர் கோட்டை போராட்டத்தில் நான் கலந்துக்கல ஆனால் துணை முதல் ஒரு வேணும்னு சொல்லி முதல்ல கோரிக்கை வச்சது நாங்க தான் ஒரே விஷயம் எனக்கு மட்டும் கேட்கல ஆந்திராவில் கொடுத்துருக்கோம் ஐந்து சமூகம் இல்லை ஆறு சமூகத்துக்கு கொடுங்கன்னு கேட்கணும் என் சமுதாயத்துக்கு மட்டும் வேணாங்க எல்லா சமுதாயத்துக்கும் கொடுங்க சார் துணை முதல்வர் முதல் ஒரு பதவி தான் வேணும்னு டார்கெட் அதுவும் நாடார் முதலமைச்சர் பதவி வேணும்னு கேட்கல இல்லைங்க துணை முதல்வர் அங்கதான் அடுத்த திட்டம் அதான் ஆமா திட்டம் அதான் ஏங்க எங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கு எங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்த தலைவர்கள் முதலமைச்சர் இருந்திருக்காங்க ஒரு தமிழர் முதல்வரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறது எப்படி இருக்கு நாடார் சமூகத்தை சார்ந்த ஒருவர் முதல்வரா இருக்கு பேராசன் கூட வச்சுக்கோங்க நல்லா கேட்கலாம் என் சமுதாயத்தை சேர்ந்த தலைவர் சாதி வெறி இல்ல சாதி வெறி கிடையாது எப்படி சாதி வெறியாகும் இன்னைக்கு எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருக்கார் அவர் நான் வந்து தலைவராக தானே பார்க்குறேன் நான் சாதி வெறியோட அவர் கவுண்டராக நான் பார்க்கலையே அவர் நான் வந்து த தமிழக முதலமைச்சர் கவுண்டராக பார்க்கல பார்க்கல பார்க்கலங்க ஏங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் என்னோட சமுதாயத்துக்கு தேவையானதை நான் கேட்டு வாங்கணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கிற அந்த உரிமையே ஒரு நாடார் சமூகத்தை சார்ந்த ஆள் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியுமா என்ன திரு எடப்பாடி அவர்கள் கொடுக்கலையே போ நாங்க ஏத்துக்கிட்டு வரல நாங்க துணை முதல்வர் அதனால தானே கேட்கறோம் இப்ப நாங்க முதலமைச்சர் ஆகணும்னு கேட்கல நீங்க தான் நீங்க முதலமைச்சர் ஆசை இருக்கான்னு கேட்டீங்க முதலமைச்சர் ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் எங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரும் முதல்ல துணை முதல்வராக தான் நாங்க கேட்டிருக்கோம் இப்போ உங்க சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் அங்க வந்தாதான் அதை வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கான எங்க சமுதாய பிரச்சனை இல்ல இல்லங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பிரச்சனை எங்க சமுதாய சார்ந்த பிரச்சனைகளை அவரால தான் எடுத்து கூட முடியும் இன்னைக்கு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தூத்துக்குள்ள மூடிட்டாங்க பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை யார் எடுத்து பேசிக்கிட்டு இருக்கா பேசுறதுக்கான இடம் இல்லை இன்னைக்கு பனை தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுறதுக்கான இடம் கிடையாது தென் மாவட்டங்களில் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அதை பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு ஆள் கிடையாது கூறு போட்டிங்கல்ல தமிழ்நாட்டை யார் எல்லாரும் சாதி பிரிவினை பேசி பேசி சாதி பிரிவினை பேசி யார் கூறு போட்டா கூறு போட்டாச்சு நீங்கள் இல்லைப்பாருங்களேன் எல்லாத்துக்கும் எல்லாருக்கும் சாதி உரிமை உண்டு எல்லாருக்கும் சாதி இருக்குது சாதி இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கணும்னா அது அரசாங்கம் தான் முடிவெடுக்கணும் என்றைக்குமே திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் ஜாதி சர்டிவிகேட்டை கார்த்திகை அடிச்சு யாருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வீடு வீடாக கொடுக்கறது கிடையாது ஜாதி சர்டிவிகேட்டை அரசாங்கம் தான் அடிச்சு கொடுக்குது நான் அடிச்சு கொடுக்கல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இதை நிர்ணயிக்க வேண்டிய இடத்துல அரசாங்கம் இருக்குது நான் கிடையாது நான் இருந்தேன்னா வேணால் நான் நான் நிர்ணயிக்கிறேன் இல்லை வளரும் தலைமுறை இதை பார்த்து என்ன கற்றுக்க போகிறாங்க திரு கார்த்திகேன் பேசுகிறதுல நல்லதை கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ யோ நல்லா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்களா நான் வந்து இதில் என்ன சொன்னேன் அடுத்த சாதி பெண்ணை போய் திருமணம் பண்ணு பணக்கார வீட்டு பொண்ணை போய் பார்த்து பண்ணுன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ நேரம் பேசுனதில் கிடையாது நல்லா படி படித்து முன்னேறிவா உன் சமுதாயத்தை உன் படிப்புனால முன்னேற்று இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லை குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவும் அப்படி இருப்பான்னு காட்டுறீங்க நீங்கள் எல்லார் தப் யார் தப்பு செய்தாலும் தவறுன்னு சொல்கிறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் யார் தவறு செய்தாலும் தவறுன்னு சொல்கிறோம் அதையும் பாருங்க உங்கள் எல்லாரையும் அந்த சமத்தட்டு வைக்கலன்றது தான் இவ்வளோ கேள்விகள் எழுது எல்லாரும் விவாதமே அதுதான் எல்லா எல்லாரையும் சமத்தட்டில் வைக்கலன்றது இல்லைங்க ஒரு சரி உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் சிறுபான்மை பெரும்பான்மை இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் நான் நிர்ணயிக்கல நான் நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே இருக்கு இதெல்லாம் நான் நிர்ணயிக்கல அந்த சமுதாய சமுதாய
நான் துணை முதலமைச்சர் கேட்குற மாதிரி இன்றைக்கி வந்து எல்லா துறையிலையும் கேட்குறாங்க நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஒரு ஜா ஒரு இந்த உங்கள்கிட்ட துணை முதலமைச்சர் பதவி கேட்டு போனோம்னு ஒரு சமுதாய தலைவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு ஆனால் அடுத்த தடவை நீங்கள் போனீங்கன்னா எங்கள் சமுதாயத்துக்கு கேட்டு கேளுங்கண்ணே ஏன்னா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஒரு ஒரு சமுதாயத்துலேயும் இருக்குது அவ்வளோ தேவைகள் இருக்குது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு துணை முதல்வர் ஆகிட்டாவது நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்காதா எல்லாத்துக்குமே ஒரு அங்கீகாரத்து மேலே ஒரு ஆசை இருக்குங்க காலம் நம்மளை எல்லாம் தமிழ் சமூகமாக ஒன்றிணைக்கட்டும் பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு கார்த்திகேயன் நாடார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்